Hello, welcome to all. Cucreation tips in the Maturu video. We will discuss the fifth sum BCOM BBA accounting for management. We will discuss important problems in the equations. We will previous video. We will discuss the accounting for management. We will discuss the problems in the videos. We will discuss the problems in the channel. Subscribe to Okay, so let's go to the topic. Now, first, we will end the marginal cost. Marginal cost is a sum total of variable cost. And variable cost includes direct material, direct labor, direct expense. Then variable part of overhead. Then marginal cost. That is why we will add this. We will add this marginal cost per unit cost. So, marginal cost is a sum total of variable cost. Overhead is the indirect cost in the sum total. Then overhead is the variable portion in the marginal cost. Okay, then we will see the important title statement, the marginal cost statement. Then we will see the statement in the first place. Then we will see the all equations in the first place. Then we will see the sales value in the variable cost. Then we will see the contribution. So, contribution equal to sales minus variable cost. If we have a statement, then we will have the equations that we will have to do. Okay, then contribution minus fixed cost is EBIT or profit. EBIT or operating profit. If we have the leverage, then we will calculate the leverage of financial management. நம்மலது EBIT ஏட்டனு இடுக்காம். தேன் leverages கால்க்கிலேட்டு. இவ்விட நம்மல profit இந்த வரையிந்த contribution minus fixer cost. இத்திரியான நம்க்க இவ்விட ஆவிசியும் வெரின்னுல்லும். ஓக்கு இதன் EBIT இந்த நம்மல interestும் அது போலத்தன்ன tax ஓக்கல் செய்து கையின் நம்க்கு last EBIT கிட்டும். அது நம்க்கு இவ்விட வேண்டா so, we have to say sales minus variable cost and contribution. Then, variable cost is it is a sum total of direct material, direct labor and direct expense. Then, variable cost is the total sales and contribution is less than that. Okay, then that is the contribution and we have to say problem with the data. That is the basis of the equation apply. So, all the equations are the ones that we have. Okay, then contribution is the one that we have. Sales minus variable cost. Then, contribution, இப்பு செல்லப்பு நம்க்கு sales உம் PV ratio தன்னட்டு contribution கால்க்குலேட்டியான் ஏட்டு பரியம். அப்பு நம்மல் எந்து செய்தாமதி sales நே PV ratio உண்டு multiply செய்தாமதி. So, contribution equal to sales into PV ratio. அப்பு நம்க்கு செல்லைப் பிருப்பத்தில் 2 மார்க்கின் கொச்சினோக்க வராருந்து contribution கால்க்குலேட்டியான். அப்பு அது then contribution दो बारे इंदर fixed cost ये plus profit आना इधम नम कारण ये दिखेना पर ये three equations आना नम का problem इंगने वन दो इंजालू answer ये नहीं तो पटू so contribution दो बारना sales minus variable cost आना then contribution दो बारना variable equation गुड इंदर PV ratio आना नम का cost इल्ल तान तल्ला देंगे ल sales into PV ratio then fixed cost ये plus profit इस चले problem तो नम का fixed cost ये अंदर डाउ then profit is done. This is our contribution. If we add the profit, we add the fixed cost. Okay. Then, we add the fixed cost. Contribution minus profit. Then, we add the fixed cost. Contribution is done. Then, we add the fixed cost. 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 Contribution is profit less. So, we have to learn the two equations. So, we have to learn the equations. We have to learn the problem. Then, the profit is the contribution minus fixer cost. And, the sales is the total cost less. We have to learn the profit. So, the equations are all important. We have to learn the equations. We have to learn the problem. Then next we have break even point. Break even point is going to be done. This is why we have to get the data we have to get the equation we have to get the data. So break even point is going to be done. We have three equations. Per unit cost is going to be done. We have to get the contribution per unit. If we have to get the sending price, then we have to get the sending price. Then we have to get the variable cost per unit. Then we have to get the contribution per unit. Then we have to get the equation. Sales minus variable cost. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളൊരു പെർ യൂണിറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സിലാണ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വോളിയുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വോളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ മുന്നു പറഞ്ഞതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വോളിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കോൺട്രിബ്യൂഷനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ടു സെയിൽസ് വോളിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദെൻ ബ്രേക്ക് യുവൻ പോയിന്റ് ഇൻ സെയിൽസ് വാല്യൂ ഇതിൽ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് പി വി റീഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ പി വി റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലും പറഞ്ഞത് കാരണം പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ആ സെയിൽസിന് നമ്മൾ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഏൺ അ ഡിസൈർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലൂടെ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിസൈർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എടുക്കാം ദെൻ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ പി വി റേഷ്യോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ സെയിൽസ് പോലെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പി വി റേഷ്യോ ഒന്നും കൂടിയും എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ സെയിൽസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ ഓർ സി എസ് റേഷ്യോ സി എസ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ സെയിൽസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഓക്കെ ദെൻ പി വി റേഷ്യോ വെൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ടു പീരീഡ്സ് ആർ ഗീവൺ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് പീരീഡ്സിലെ സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ ടു പീരീഡ്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പീരീഡ്സിലെ സെയിൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പി വി റേഷ്യോ കിട്ടും ഈ പി വി റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു പീരീഡ്സിലെ പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസും ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ ദെൻ മാർജിൻ ഓഫ് സ